肃静，大家肃静，自己打自己的题。你别打了，赶紧走吧！最后一集了，快点，快点！群蠢货，这么简单的测试，只有一个人通过。图南兄，这次参加考试的有很多世家子弟，你这么说人家，不怕那些高门贵胄讨伐你啊？讨伐我什么呀？七个出口，每个出口附近我都给他们放了钥匙了，还有各种工具，就在显眼的地方。但凡有点脑子，都不至于给自己逼到这么狼狈不堪的地步。银行家不是陆战队队员。那你刚才不提到了吗？理性，搞金融的，是，我们需要他头脑冷静、意志坚定。但有这些远远不够我们央行招人的标准。我这次给他们逼到绝境，生死攸关。我想考的就是他们的智商、胆识、意志力，还有他们对于环境的分析和判断能力，以及逆向的思维能力。只有一个人通过了，走到最后。这笔试的成绩，还有逃生的成绩，还算不错。走的虽然不算是最佳路线吧，但是，他最后紧要关头还有余力去救人。烧到弹室之前，还能够去救火。我觉得这种品质啊，还算可贵吧？你不是跟我说了，那档案室是空的吗？我没有告诉他呀，他不知道档案室是空的呀。而且有意思的是，你都不知道。这个监考老师问他为什么这么做的时候，你猜他怎么回答？你不是说档案在在里面吗
。如果烧着的话，对央行的损失会有很大吧？你别说，这个孩子还挺实诚。是我反正也看了他的这个笔试的考卷，成绩是满分的，而且最后那一道大题呢，是在浓烟滚滚的环境下做。嗯，我觉得他的头脑特别的冷静。这小子啊，什么来路？出身寒门，甚至没上过大学。就只在立信会计学校学了一年半的财会，夜校。嗯，这种人你也敢招？你就不怕南京知道了，责怪你啊？我之前说过了，咱们央行招人只看实力不看背景。聪明，先生去安排一下，这个四十七号考生，我跟邓处长要单独面试的。进，先生，威尔来到了。史先生，嗯，你好。看着不是很紧张吗？紧张，不也没什么用吗？知道央行的功能和职责吗？啊，泥鳅。什么意思啊？我从小是在乡下长大的，有的时候为了补贴家用，就需要打鱼去城里卖。落肚时间长，那鱼就会缺氧而死。放一些泥鳅进去的话，它们钻来钻去，鱼就会活得更长久一些。这个比喻还挺形象的，但是不是很准确。嗯，乌鱼呢？这有什么意思啊？一筐鱼里面只要有乌鱼在的话，其他的鱼虾都会被吃得精光。嗯。那你说我们央行是泥鳅啊，还是乌鱼啊？若在盛世的话，应该是泥鳅。央行居中，宏观调控，定制最合理的金融政策，为一国之经济保驾护航。乱世呢？若在乱世的话，就是乌鱼。先保证自身的生存强大，毕竟民间经济不承担军费，打赢了战争才有资格想别的。那现在是盛世还是乱世？沈先生，我是来面试职员的，不是总裁。<笑>好，做做自我介绍吧。我叫威尔莱，今年二十三岁，毕业于立信会计学校补习班。擅长什么？计算还算特长，记忆力也还不错。刚才最后那道大题你做出来了，证明你的数学很好。考考你的记忆力。嗯。随便找一页，给你五分钟，看仔细。好。嗯，记好了。我说了，给你五分钟。我记住了。记住。左起第三行。文字之学，凡有三，其一。体质为点画有横纵曲直之书，其二训诂，为称为有古今雅俗之意，其三你是不是以前读过这本书啊？哦，我没有，您可以再选一本让我再背。看这个。第四季度总支出，十七万六千一百七十四点二五。七月行政支出，七千零六十四点七八。呃，等等等，这账好像不太对吧？何以见得？一月份到六月份的油价都很平均，没有什么变化。但是七月份的话，也没有变化。我记得七月份的油价好像降过一次。如果车的里程数没有变的话，那七月份的油价就不对了。难道就不能跑了长途或者迎来送往的频次增加了
。跑长途的话会增加过路费的费用，表上没有期限。迎来送往增多的话也会增加招待费的费用，也没有期限。您这七月份的油钱是不是被贪墨了？你真的只上过夜校？啊，对。对薪水有没有什么要求啊？多多益善，那总得有个准确的数字。我惦记老家呢，我一个人在上海，一人吃饱全家饿不死。如果薪水够高的话，我就少打一份零工；如果不够的话，我就继续当排版工，赚一些稿费啊什么的。总之饿不死。县总理呢，曾经对黄埔军校的新生说过：“升官发财，请往他处；贪生怕死，误入私门。革命者来。”进入央行，需要志气和勇气，你有吗？我有。我大中华极贫极弱，梁公曾言：“故今日之责不在他人，而全在我少年。”少年志则国志，少年强则国强。银行是百业之母，央行更是银行中的银行，是金融中枢。若来愿尽毕生所学，报效国家。说得好，但是有点虚。<笑>说点实的。那我就想多赚点钱。把家人从老家接到上海来。如果你真的是这么想的话，将来恐怕也得贪污这些油钱。那没必要，在央行有政策优势，我可以做一些投资。如果禁止员工投资的话，我也可以写些股评，挣些稿费啊。不行，央行严禁利用公职谋取私利。那我能一个人干两个人的工作，奖金多发一些吗？不行，没有这个先例。如果你更看重的是待遇，那我可以给你写一封推荐信，推荐你去交通银行，他们的薪水比央行要好。算了，这种简直嘛丢西瓜的事情我就不做了。您放心，如果我能录取的话，我一定会尽心尽责，全力以赴的。进。谢谢。祖籍是，啊，我是江西吉安人。吉安，那可是共党的猖獗地呀、啊！共产党在那儿现在势力正盛。家庭成员里边还有一个长兄吧？对，三年前就离开家里了。三年前？对对对。也就是民国十六年，正是清党时期。先生。我跟共产党完全没有关系，沈顾问，从一不用，这是我央行用人的一贯原则，也是我正风处职责所在啊。中央银行承担提振国家经济之重任，任何有可能造成泄密的因素。我们必须提早清除掉。韦若来，抱歉，从云，送客，请报。抱歉，打扰了难得碰上个实诚人，这品行能力都不错，可惜了。身上还缺了一样东西。缺什么？一往无前的勇气。我刚才说给他写推荐信的时候，他动心了，他的眼神骗不了我。做大事而牺牲，见小利而忘命，非英雄也。寒门子弟。他想的首先是得活下去，我们呀，别要求过高了。所以啊，邓处长，咱们加把气儿吧。这希望退休之前，这世间再无寒门了。
回来，不用换了吧？来来来，还坐着吃点东西。哎，再来碗馄饨。哎，好嘞。刚下的馄饨，热乎的，你先吃。去包子。面试怎么样？通过了吗？哎，没事啊，那地方也没什么好的，整天待在大楼里面憋着，就跟进了蚂蚁窝似的。央行是银行中的银行，没有更好的。弄别走了，若来，你去面试成了没有啊？怎么没面试上啊？哎，你有没有问我为什么没有面上嘛？什么为什么？人家有关系，他没有关系。央行这个地方，不是什么阿猫阿狗都能够进得去的。你不是说你路道很粗吗？现在关键时候能上呀？要是早个两三年。不要说央行，汇丰我都可以叫他进去，一句 F， 呵，吹牛不打草稿的了哈，还汇丰银行了，先把房租付掉呀，指着干呀，不要米空。小薇啊，没事气啊，没过就没过了，老话说得好，祸兮福所倚，福兮祸所伏。央行什么地方了？这说不定哪天他就倒闭清算了，是吧？是吧？你晓得什么？央行的后头。是政府，政府有哪能啊？啊，安娜说道，现在共产党弄的老兄弟，说不定哪天啊，就打到南京去了。你们都瞎，净瞎，快问我。哎，他没有瞎讲，你们晓得吧？现在刚需啊，党在提示的是啊。你们知道，共产党这次肯定要打个半胸仗。这个蛮吓人的啊。现在形势不对了。哦，就是这样呀。刚刚还讲什么？老爷子。若来啊，我在央行有门路，你要是需要，我给你通通门路，啊。嗯，不用了，换个工作就好了。你错了，人家不用你，是因为你身上的价值还不够。你身上的价值要是够了，什么履历、经历、关系，通通都不重要，即便。你是颗手雷，他们也要咬紧牙关把你捧在手里。我年轻的时候，也经常被人拒绝，我就想，对方是什么人，他想要什么，你把对方都琢磨明白了，就知道他要什么了，这就一切都好办了。知道央行的功能和职责。若在盛世的话，央行居中宏观调控，定制最合理的金融政策，为一国之经济保驾护航。乱世，先保证自身的生存强大
毕竟民间经济不承担军费，打赢了战争才有资格想别的。那现在是盛世还是乱世魏若川同志，八位同志的生命全靠你了，保证完成任务。现在快乐，现在快乐，请进，稍等一下，现在快乐。先生，嗯，圣诞快乐，嗯，谢谢谢谢谢谢，圣诞快乐，陈先生，哟，张大爷，方处长，圣诞快乐呀！出了这么大的事，你说圣诞，到除夕我也乐不起来呀、啊。严重了吧？事情不是说已经查清楚了吗？哦，确实是他，雇了青帮的人，在车上装了炸弹。什么炸弹？啊、哦，之前的一桩陈年旧案，马上就破了，没事。<笑>里边请，方处长。<笑>哎呀。唐主任，好久不见。是是。张局长，李老，内部消息，姓沈的为了扩充央行的资金实力，已经开始对你的通商银行磨刀霍霍了
，我同乡这两天的股价忽涨忽跌，下手真是太狠了。嘴上说是为了国家，实际上还不是为了帮南京敛财。看来今天这应该是一场追悼会，可是这姓沈的命太硬。于老，现在姓沈的和郑峰处啊，一直在背后默默的查我，我快顶不住了。那么今朝就不应该冒难动手，侬还真是沈不是气，我还不是为了大家了。啊，不过玉嫂，你放心，如果真要是出了什么事儿，我自己担着。侬呢，也不要拿结果想得太悲观，后头有大家了该。侬怕啥啦？一个小小的沈大南，你想翻天啊？不可能的呀！说的也对呀，这不是南京府，这是上海滩呀！啊，来来，是是是，来。欢迎沈公馆，呃，方便看一下您的请柬吗？谢谢。哎哎，请柬。啊，我是陈哲先生的助理，但是陈先生呢有哮喘病，哮喘药忘带了，我要去给他送一下。抱歉，没有请柬的话，你是进不去的。陈哲先生是财政部的秘书，如果陈先生出了问题，你们能担得起这个责任吗？把名单拿过来，啊，稍等一下啊。哦，去吧啊，送完赶紧出来啊。西装就是个人了，准备怎么样了？都安排好。欢迎，嗯，一会儿劳烦你们。好。诸位贵宾。今天呢是圣诞节，感谢诸位可以抽身来到毕设一聚，实乃我沈某的荣幸。但是在酒会正式开始之前呢，我有一个非常重要的消息要知会大家：央行要清理门户了。想要稳定金融，要做到两点：一，对内物价的稳定；二是对外汇率的稳定。而我们央行成立外汇局呢，其目的。就是为了稳定汇率，而我们的高峰副局长，在任职外汇局一年零三个月期间，四次散布假消息，而且干预央行的黄金储备政策，并在上海的金业交易所提前埋伏，通过买空卖空，共套利高达二十八万亿元。因为汇率波动，给政府的国际收支造成的损失，高达千万元。沈图南，你血口喷人！唐云，哎哎，你干嘛？空口白牙，当着这么多人，你有证据吗？证据啊，当然有。这个就是你的操作记录，这儿还有你的签名，用我当着大家的面给念出来吗？念
别说了，别在这丢人了。哎，你不能抓走我，我是家倘卖回去的副局长，我是孔先生的人。诸位，刚刚打扰了，现在我正式宣布，圣诞酒会正式开始。音乐，谢谢。我帮侬讲，搿是叫大鱼吃小鱼，伊是为央行今后的扩张埋下伏笔。姑姑，为什么你的裙子比我的好看？好看吗？那给你穿。好呀好呀，现在就给我穿，现在就给我穿，现在就给我穿。了，我觉得这裙子太浮夸了，像演舞台剧。怎么浮夸了？好看就是好看嘛，而且今天这个场合很正式的，给你哥哥面子，当一回淑女啊。能不去吗？那些人一个个油头粉面、酒气冲天的，想想就烦。花不了太长时间，你就随便应付一下。快去，快去，去啦！嫂子，我也要去，我也要去。你回来，嫂子到时候给你买留声机啊。好吧。女士们、先生们，接下来由一位神秘嘉宾带来一曲美妙的钢琴曲，热烈欢迎，有请。看也没有用啊，高峰，看一下公司，你先压回去。那你怎么还不回去啊？我不是要留这儿，先是要听从您的吩咐吗？这听我吩咐还是想借机结交些大人物啊？别在这丢人了，文吧。是。哎，咋事了？一帮狗眼看人低的东西！我们一定要努力，杀光上海所有的公党，重回南京。这身衣服穿着合适吗
，腰部有点不太合身。抱歉了，今天时间有点紧，改天到店里去，我帮你改一改。好的，那就麻烦您了。啊，不客气，不客气，应该的。玩得开心。好，玩得开心。哎呀，沈小姐，小姐，刚才钢琴弹得可太好了。谢谢，圣诞快乐。有空一起吃饭啊。我我我，还记得我吗？黄包车，是你？没看得出来啊，你还是个音乐家。刚才弹的真好听，怎么还说你在柏林做过音乐会呢？真的假的？消息挺灵通啊。这道听途说嘛，你今天这弹一场，按曲收费还是按小时收费？先别说我了，你怎么在这儿啊？哦，我是来找人的。找谁啊？沈突南，你跟他说吗？一起吃过饭，你找他什么事儿啊？你上次不是说欠我一个人情吗？你这次就当还了，你帮我给他带个话，行吗？那你答应我，上次的事情，保密。没问题。经营实业才是根本。突南。国府已经制定了扶持轻工业的政策，为何各大银行的利息还是居高不下呀？问题出在私营银行上，这些私营银行呢，仗着自己的财力还有背景深厚，有的时候连国府还有央行的账都不买，这种日子该结束了，是该整顿整顿了。嗯，去，谢总。江伯伯，圣诞快乐！<笑>今天打扮的这么漂亮啊！<笑>谢谢江伯伯，请问可以借用一下我哥哥吗？当然可以了。谢谢江伯伯。<笑>我跟江叔聊正事。江伯伯已经同意了。先<笑>生别叫江叔啊！你干嘛？有人让我转告你说已经解开了你的谜题。什么谜题？鬼谋事业。这人在哪儿？给你五分钟把话说清楚，沈先生，您计划在一个月内利用鲲鹏实业关联的十五个交易账户，连续对通商、华信、新夏、东盛等四家银行开始聚集，直到全部将其纳入央行麾下。通商银行，这是您的第一个猎物。接着说，央行成立时间短，资金薄弱。蒋主席接见您时曾提出，希望用三年的时间。央行能够与传统大行交通银行、中国银行在资金实力上并驾齐驱，所以接下来按照您的计划，您将陆续吞并四家民营银行。到那个时候，央行的资金实力必将成为金融改革的底气。谁跟你说的这些？都是我自己推算出来的。组织决定立即出监顾伦，他在理查饭店五零三房。还不说实话，沈先生，真的是我自己推算出来的。你也知道，只要有交易的话，就会留下蛛丝马迹，再配合上我之前查阅到的资料，推算出这些并不难的。我再说一遍，不可能。交易所挂牌的公司成百上千，交易信息浩如烟海，而且随时都在变动，个人很难掌握。如果很多账户同时暗中操作的话，根本不可能有任何人发现其中的秘密。你怎么会知道？沈先生，您看过我的简历，您觉得我有什么资源和背景，能够接触到央行的核心机密呢？我都是靠我自己的分析推算出来的。不可能！你涉嫌窃取政府机密，是你自己出去跟侦缉队自首呢，还是我押你出去？世界并非如你想象中的大，用一颗心就能感受。
也需要哪怕只是一句温暖的话。铺天盖地黑暗中有风雪交加，我知道不怕，因为聚沙成塔。不要有我一个人点燃半个世纪的火花，我也想要哪怕只是一幅小小的画。微暗渺茫阑珊处，曾注视过他。我知道出发是为了游客回之家。世界并非如你想象中复杂，闭上眼看着光，你要相信它，星辰不在白日荒废的繁华，深潜在海底，在。